हेलो माय डियर फ्रेंड्स वेलकम टू लकी एजुकेशन और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास सेवन्थ की ज्योग्राफी एन सी हम डिस्कस कर रहे हैं अवर एनवायरनमेंट और इसका चैप्टर नंबर सिक्स नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ इसके बारे में हम स्टार्ट करेंगे आज पहला लेक्चर आइए और आज हम डील करेंगे किसके बारे में सिर्फ और सिर्फ नेचुरल वेजिटेशन के बारे में जानेंगे कि नेचुरल वेजिटेशन क्या होती है और ये किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है और कितने टाइप्स की होती है ये चीज़ हम देखेंगे बाद में फिर हम नेक्स्ट वाला जो लेक्चर आएगा उसमें हम फॉरेस्ट के टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे ठीक है तो ये वर्ड आपने सुना होगा नेचुरल वेजिटेशन नेचुरल मतलब प्राकृतिक और वेजिटेशन का मतलब होता है जो पेड़ पौधे जो होते हैं जितने भी प्लांट कम्युनिटी होती है वो सब किसका पार्ट होता है वेजिटेशन का पार्ट होता है तो जब भी आप वर्ड वेजिटेशन सुनो तो समझ लेना हम किसकी बात कर रहे हैं प्लांट प्लांट्स की बात कर रहे हैं प्लांट्स कम्युनिटी की बात कर रहे हैं जिसमें चाहे ट्री हो चाहे ग्रास हो चाहे स्रब्स हों कुछ भी हो वो सारी चीज़ें किस में आती हैं वेजिटेशन में आती है नेचुरल मतलब ऐसी वेजिटेशन जो नेचुरली ग्रो करे हमारा उसमें कोई रोल नहीं हो उसको हम क्या बोलते हैं नेचुरल वेजिटेशन ठीक है नेचुरल वेजिटेशन रेफर्स टू ए प्लांट कम्युनिटी विच हैज ग्रोन नेचुरली विदाउट ह्यूमन एड मतलब नेचुरल वेजिटेशन में क्या आती है ऐसी प्लांट कम्युनिटी आती है जो बिना ह्यूमन की सहायता के एड का मतलब क्या होता है सहायता के ग्रो करती है नेचुरली तो उसको हम क्या बोलते हैं नेचुरल वेजिटेशन तो आपने देखा होगा बहुत सारे पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जिनको हम नहीं उगाते मगर नेचर ऑटोमेटिकली उनको क्या करता है ग्रो करता है और ऑटोमेटिकली वो क्या करते हैं ग्रो करते हैं हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं होता जब भी हम नेचुरल वेजिटेशन की बात करते हैं तो उसमें तीन चीज़ें आती हैं फॉरेस्ट ग्रास और श्रब्स या बुसेस फॉरेस्ट आते हैं फॉरेस्ट वहाँ पर पाए जाते हैं जहाँ पर रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है हाई रेनफॉल वाले एरिया में क्या पाए जाते हैं फॉरेस्ट पाए जाते हैं ग्रास बहुत कम रेनफॉल होती है मॉडरेट रेनफॉल वाले एरिया में ग्रास पाए जाते हैं और जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कम रेनफॉल होती है उस वाले रीजन में पाए जाते हैं स्रब्स या बुसेस ठीक है ये फॉरेस्ट हैं गहने मतलब घने फॉरेस्ट वहीं पर पाए जाते हैं जहाँ पर मतलब बरसात बहुत ज़्यादा हो रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो अब आपको सीधी सीधी बात पता है कि जब बरसात बहुत ज़्यादा होगी पानी बहुत ज़्यादा होगा तो उस एरिया में फॉरेस्ट अच्छी तरह से ग्रो करेंगे जल्दी डेवलप करेंगे और जहाँ पर रेनफॉल कम है वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेंगे ग्रास ये ग्रास हैं घास के मैदान जिनको बोलते हैं और जहाँ पर बरसात बहुत कम होती है जैसे डेजर्ट वाले इलाके होते हैं वहाँ पर सब्स और ये बसेस पाई जाती हैं झाड़ियाँ टाइप के पेड़ और ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं नेचुरल वेजिटेशन कई सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है आ, जे, जैसे यहाँ पर दे रखा है दे क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन हाइट ऑफ लैंड एंड द करेक्टर ऑफ वेजिटेशन मतलब जैसे जैसे लैंड की हाइट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जो वेजिटेशन है उसका करेक्टर क्या होता जाएगा चेंज वेजिटेशन मतलब पेड़ पौधे अब आपको पता है अगर आप माउंटेन वाले एरिया पर जाओगे तो माउंटेन वाले एरिया पर आपको कम वेजिटेशन देखने को मिलेंगे बहुत कम वेजिटेशन अब माउंटेन हाइट पर होते हैं तो हाइट पर जैसे जैसे ऊंचे जाते जाओगे तो वेजिटेशन क्या होती चली जाएगी कम होती चली जाएगी पेड़ पौधे आपको कम मिलेंगे मगर लो लाइंग एरिया नीचे वाले एरिया में आ जाओ तो आपको बहुत ज़्यादा क्या मिलेगी वेजिटेशन तो ध्यान देना कि वेजिटेशन जो है वेजिटेशन का करेक्टर जो है वो किस पर डिपेंड करता है हाइट पर भी डिपेंड करता है ठीक है वेन द क्लाइमेट वेन देर इज चेंज इन हाइट क्लाइमेट चेंजेस एंड द चेंजेस इन नेचुरल वेजिटेशन अगर हाइट में चेंज होता है क्लाइमेट में चेंज आता है तो वेजिटेशन भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी ठीक है अलग अलग क्लाइमेट में अलग अलग टाइप की वेजिटेशन पाई जाती है द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है अगर किसी जगह की वेजिटेशन जो है वो दो चीज़ों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है तो टेम्परेचर और दूसरा है मॉइस्चर मॉइस्चर मतलब आप वहाँ पे बरसात बरसात हो रही है कि नहीं हो रही है मॉइस्चर मतलब पानी से यहाँ पे इनका मतलब है कि अगर किसी जगह पे रेनफॉल यहाँ पे इसको रेनफॉल भी कह सकते हैं हम फिलहाल के लिए वैसे मॉइस्चर और रेनफॉल अलग होती हैं पर फिलहाल हम इतना समझ सकते हैं कि किसी भी जगह की जो वेजिटेशन है वो टेम्परेचर और मॉइस्चर या मतलब पानी पर डिपेंड करती है अगर मॉइस्चर इनफ मात्रा में अगर रेनफॉल अच्छी हो रही है तो वहाँ पर वेजिटेशन ज़्यादा पाई जाती है कम हो रही है तो कम पाई जाएगी बहुत कम मॉइस्चर है तो या ड्राई रीजन है तो वहाँ पर बहुत ही कम नेचुरल वेजिटेशन पाई जाती है इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स लाइक स्लोप एंड थिकनेस ऑफ सॉइल ये स्लोप पर भी डिपेंड करती है और थिकनेस ऑफ सॉइल सॉइल की थिकनेस अगर किसी जगह पर सॉइल की थिकनेस ज़्यादा है तो वेजिटेशन अच्छी मिलेगी सॉइल की थिकनेस कम है तो वहाँ पे वेजिटेशन कम मिलेगी जैसे माउंटेन वाले एरिया जो होते हैं यहाँ पर सॉइल की थिकनेस बहुत कम होती है ठीक है क्योंकि स्लोप वाले एरिया में होते हैं तो बरसात होती है तो मिट्टी बहकर नीचे चली जाती है इरोजन बहुत ज़्यादा होता है लैंड का ठीक है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो वेजिटेशन पाई जाती है वो आपको यहाँ मिलेगी ट्रॉपिकल वाले रीजन में आपको पता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और
डेंस फॉरेस्ट है वो यहीं पर पाए जाते हैं जैसे ब्राज़ील में आपने सुना होगा अमेजोन फॉरेस्ट तो वो इसी मतलब रीजन में आते हैं तो ये ट्रॉपिकल वाला जो रीजन है यहाँ पर सबसे ज़्यादा बरसात होती है और जैसे जैसे हम इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाएंगे पोल की तरफ या इक्वेटर से नीचे साउथ पोल की तरफ जाएंगे तो रेनफॉल क्या होने लगती है कम होने लगती है क्यों होने लगती है क्योंकि सन की रेज भी कैसी होने लगती है स्लेंट होने लगती है सन की गर्मी भी यहाँ पर कम पहुँचती है तो सन की सबसे ज़्यादा गर्मी यहाँ पर रहती है कम यहाँ पर हो जाती है और बहुत ही कम पोलर वाले रीजन में इसलिए आपने देखा होगा पोलर वाले रीजन में हमेशा क्या रहती है बर्फ रहती है तो वेजिटेशन जो है नेचुरल वेजिटेशन यहाँ पर सबसे ज़्यादा यहाँ पे फिर कम हो जाएगी और यहाँ पर बिल्कुल कम हो जाएगी तो सबसे ज़्यादा कौन से रीजन में इक्वेटर के आसपास और फिर कम टेम्परेट में और बहुत ही कम पोलर रीजन में हो जाएगी यहाँ पे ये देख सकते हो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ये हो गया आपका ट्रॉपिकल रीजन या टॉयलेट रीजन यहाँ पे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा वेजिटेशन पाई जाती है फिर ये आपका आ गया टेम्परेट रीजन टेम्परेट रीजन में थोड़ी कम पाई जाएगी और पोलर एरिया में तो बहुत ही कम पाई जाती है नेचुरल वेजिटेशन ठीक है तो द टाइप एंड थिकनेस ऑफ नेचुरल वेजिटेशन वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस अब आपको पता है जो नेचुरल वेजिटेशन का टाइप है और थिकनेस है कहाँ पर कम पाई जाएगी ज़्यादा पाई जाएगी ये डिपेंड करता है प्लेस टू प्लेस क्योंकि प्लेस टू प्लेस में आ, ये जो फैक्टर्स हैं जैसे आपका मॉइस्चर हो गया टेम्परेचर हो गया ठीक है और लैंड फॉर्म के टाइप्स हो गए ये सारी चीज़ें क्या करती हैं वेरी करती हैं तो वेरी मतलब परिवर्तन होता है इनमें चेंजेज होता है तो हर जगह पर सेम वेजिटेशन नहीं पाई जाएगी आप भी अपने आसपास देखना कई जगह पर गए होंगे तो हर जगह पर सेम चीज़ें नहीं पाई जाती हैं फॉरेस्ट डेजर्ट वाले इलाके में अलग टाइप की नेचुरल वेजिटेशन पाई जाएगी कोस्टल एरिया में अलग नेचुरल वेजिटेशन पाई जाएगी या फिर आपका प्ले प्लेन एरिया वहाँ पे अलग वेजिटेशन मिलेगी तो जगह से जगह हर जगह पर वेजिटेशन का जो टाइप है वो चेंज हो जाता है क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर रेनफॉल ये सारी चीज़ें क्लाइमेटिक जो कंडीशन से वो क्या होती हैं चेंज होती रहती हैं द चेंजेज इन द टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन अकर्स मेनली बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशंस तो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं वो डिसाइड करती हैं किसको नेचुरल वेजिटेशन को तो नेचुरल वेजिटेशन को हम बड़े लेवल पर तीन भागों में क्लासीफाई कर सकते हैं फॉरेस्ट ग्रास और थॉर्नी बसेस ध्यान देना नेचुरल वेजिटेशन को हम तीन टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं फॉरेस्ट ग्रास और थॉर्नी बसेस ये चीज़ आपको क्लियर रखनी है तो फॉरेस्ट इसमें अभी देखो हम डिटेल्स में इनके बारे में डिस्कस करेंगे अगले वाले लेक्चर में अभी शॉर्ट में मतलब मेन मेन पॉइंट देख लेते हैं तो फॉरेस्ट जो होते हैं वो मेनली कहाँ पर पाए जाते हैं तो ये चीज़ आप ध्यान रखना जहाँ पर टेम्परेचर इनफ हो एज वेल एज रेनफॉल भी इनफ हो प्लेंटीफुल मतलब बहुत ज़्यादा हो तो वहाँ पर मतलब आपको मिलेगा फॉरेस्ट कवर जहाँ पर रेनफॉल भी हो रेनफॉल एज वेल एज क्या हो सनरेज भी अच्छी तरह से आए तो उसको हम क्या बोलते हैं फॉरेस्ट तो आपको मैंने बताया था कि वर्ल्ड में ट्रॉपिकल जो रीजन है या टॉयलेट जो रीजन है यहाँ पर अच्छी बरसात होती है एज वेल एज यहाँ पर रेनफॉल वो सन की रेज भी अच्छी बढ़ती है धूप भी अच्छी निकलती है टेम्परेचर भी अच्छा रहता है तो ऐसे रीजन में क्या पाए जाते हैं फॉरेस्ट पाए जाते हैं ठीक है डिपेंड अपॉन डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ फैक्टर्स डेंस एंड ओपन फॉरेस्ट आर ग्रोन ठीक है तो ये फैक्ट इन्हीं फैक्टर्स पर मेनली ये दो चीज टेम्परेचर एंड रेनफॉल डिसाइड करती हैं किसको फॉरेस्ट के टाइप को अब कई प्रकार के फॉरेस्ट पाए जाते हैं वो हम उनको अगले वाले वीडियो में देखेंगे ग्रास लैंड कहाँ पर पाए जाते हैं जहाँ पर मॉडरेट रेन होती है मॉडरेट मतलब हल्की रेनफॉल होती है कम रेनफॉल होती है वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेंगे ग्रास लैंड देखने को मिलेंगे सर्ब्स कहाँ पर पाई जाती है ड्राई रीजन सूखा जो क्षेत्र होता है वहाँ पर क्या पाई जाती है सर्ब्स पाई जाती है यहाँ पर रेनफॉल बहुत कम होती है तो ऐसे एरिया में थोरनी सर्ब्स और स्क्रब्स आपको देखने को मिलेंगी ड्राई रीजन रीजन में अपने राजस्थान में एक पार्ट है थार डेजर्ट या भारत का अपना जो डेजर्ट है थार डेजर्ट यहां पर रीजन बहुत ज्यादा ड्राई रहता है यहां पर रेनफॉल लेस देन 50 सेंटीमीटर होती है एनुअल तो यहां पर आपको रेन जो आपको वेजिटेशन देखने को मिलेगी वो कैसी मिलेगी थोरनी बुसेस स्क्रब्स ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी कहां पर थार डेजर्ट वाले इलाके में ये हर जगह देखने को नहीं मिल सकती तो ये कहां पर मिलती है यहां पर ड्राई रीजन होता है ठीक है तो बस आज के लेक्चर में इतना ही आप हमारा टेलीग्राम चैनल लकी एजुकेशन ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पर आपको हमारे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशंस और स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हो सो थैंक यू थैंक यू सो मच कीप लर्निंग कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल